السلام عليكم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وذيل الله مهماننا يا دجشن നേതാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം എന്നെ പുളകിതനാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിമഹത്തായ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായി നിങ്ങൾ സുസജ്ജരായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നറിയുന്നത് അത്യധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവായി മനുഷ്യരോട് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മുറിച്ച് കടക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥകളെ താണ്ടിക്കടക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫലക്ക് തഹമൽ അഖബ وما أدراك ما العقبة إنه تدعونا وجننا أذان نمي أريكنا إبدأ وطنيكم كلاسوغلوم پربندنگلوم پربارسنگلوم كتگرنجا نينگلوڑ سدير غمائي ونم سمسائركوان ادشيكن دي اللا بدياراتيال നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി വളരണം എന്നാണ് പൊതുവായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് തിരുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും തിരുത്തുക എന്നു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നേതാക്കളെ തിരുത്തേണ്ടതായി വരും ചിലപ്പോൾ ഭരണാധിപന്മാരെ തിരുത്തേണ്ടതായി വരും തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും തെറ്റായ പൈശാചികമായ അനഭിലഷണീയമായ പലതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവയെല്ലാം തിരുത്തി ശരിയാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആളുകളെയോ അവരുടെ വലുപ്പ ചെറുപ്പമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് അവരിലൂടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെടുതികളും ദുരന്തങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ തിരുത്തി ശരിയാക്കുക എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനവരാശിയുടെ മനസ്സിൽ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ഒട്ടനേകം ആശയങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംസ്കൃതനാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക പണം കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ 
ആൽബലം കൊണ്ടും ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അറിവുകൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പണമല്ല അധികാരമല്ല ആധിപത്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളോ ഗവേഷണപരമായ ചിന്തകളോ അല്ല അവനെ മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുന്നത് മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തുന്ന അറിവുകളുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഒട്ടനേകം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ കലാലയങ്ങളുടെ ചുമരുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകൾ മാത്രം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്ന അറിവ് നിങ്ങൾ ലാബുകളിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ആയതിനാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ വാഹകരാണ് നമ്മൾ ആ സന്ദേശം കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ച ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹിൻ്റെ കണ്ണികളിൽ വളരെ ശക്തമായ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിന് നേരായ കാര്യങ്ങൾ അറിവുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് മുഖേന ഒരു വലിയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് കാലം ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാർ ഇനി വരില്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മെ സംസ്കൃതമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തവുമല്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അറിവുകളുടെയും അപ്പുറത്ത് ചക്രവാളങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉള്ളറിവുകൾ തിരിച്ചറിവുകൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു മഹാനഗരം ആ നഗരത്തിൽ റോഡുകളും പാലങ്ങളും ആശുപത്രികളും കലാശാലകളും തൊഴിൽശാലകളും എല്ലാമുണ്ട് മനോഹരമായൊരു പട്ടണം അവിടെ കോട്ടകളും കൊത്തളങ്ങളും രമ്യഹർമ്യങ്ങളും പൂന്തോട്ടുകളും എന്നു വേണ്ട അതിമനോഹരമായ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും എല്ലാം ആ മനോഹരമായ പട്ടണത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവർ പിടിച്ചു പറയും തട്ടിപ്പറിയും കൊള്ളയും കൊലപാതകങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും അനധികൃതമായ അക്രമങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന മനുഷ്യവധങ്ങൾ നടത്തുന്ന മനസ്സുകളുമായാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ ആളുകൾ സമ്മേളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിൻ്റെ മനോഹാരിതക്ക് വിഘാതമാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ആ മഹാപട്ടണത്തിൽ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നു ചേരുന്ന മനുഷ്യരെ സംസ്കൃതമാക്കുവാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഭാവനകളിൽ വന്നു ചേരണം എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവനകൾ അവരിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ആ ഭാവനകൾ ബിഹായസിൽ ഉയരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഇസ്ലാഹിൻ്റെ വക്താക്കളായി നിങ്ങൾ മാറണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ മനുഷ്യരെ 
നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലഭ്യമായ അറിവുകൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തുന്ന അറിവുകളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള അറിവുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ മിസൈലുകളും ബോംബുകളും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് മനുഷ്യ നാഗരികതയെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹരിക്കുന്ന വിധം അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് മനുഷ്യരോട് പറയാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യരെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ശരി അത് മനുഷ്യനെ സംഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യ വംശത്തെ തന്നെ തുളച്ചു നീക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ശുഷ്കമായ ദുർബലമായ അറിവാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രയോജനപ്രദമായ അറിവ് എനിക്കു നൽകണമേ എന്ന് സദാ സമയങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉപയുക്തമായ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാർഷിക വിളകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വളങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാർഷികമായി പരിപൂർണമായ വിജയം കൈവരിച്ച ഒരവസരത്തിൽ ആ വിളകൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണമായി നൽകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കാത്ത പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്ന അറിവാണ് നിങ്ങൾ നേടുന്ന വിജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അതിലൂടെ ആ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സമൂഹത്തിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവശക്തൻ ശക്തി പകരട്ടെ നിങ്ങളെ നാഥൻ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേർക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാപന സെഷൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള